你说我在网上弄了个水滴筹吗？那个水滴筹的捐款到了一批账，这个钱我给你转过去了。这还有这好事儿？你不是骗我吧？哎呀，我骗你干嘛呀？你呀就好好照顾老妈，水滴筹的钱还会陆陆续续汇过来。另外呀，班上的同学带着我做了点小生意，还能赚点钱。做生意？你,你会做什么生意啊？我跟你说啊，你可不能影响学业。你妈这边有我呢。要上课了，先不跟你说了。苏格拉底之死成就了他爱智和誓死捍卫哲学的荣耀，对此苏格拉底没有抱怨。所以，这才是你们两个分手的原因。这个视频跟你有关系吗？我已经说了，他跟我没关系，我压根儿就没跟他发生过关系。我一直还以为他很纯洁，没想到。那你知道他家情况吗？什么情况？不就是家庭条件差一点吗？我从来就没有在乎过这个，但是他。没出息！你但凡要是能了解他多一点，也不至于。你跟他分手到底什么原因啊？小雨跟你们说的吗？一开始我也不知道，但现在我觉得他就是心虚。桃子，我让那小雨送你宿舍去了。晚上想吃什么？昨天那家怎么样？我们分手吧。啊？你说什么胡话呢？今天。是情人节吗？我说我们分手吧。是我哪儿做的不好吗？为什么这么突然？你没有做的不好，是我的问题。为什么呀？到底为什么？视频 IP 的那个地址了，发你手机上了。哦，知道了。我网咖。女孩。视频我要拷贝一份。你看看，把自己包裹的那么严，他一定是那个视频传播者。他不是有个室友跟他有冲突吗？会不会是他？应该不是。我昨天啊问过他，他好像对视频的事情完全不知。再帮你。
人如毛膜，促性腺激素超过正常值。她怀孕了。她的子宫里有个约十一周的胚胎。去我家吃吧，正好认个门。算了吧，太麻烦了。走吧，尝尝我手艺。我不会做饭。那是。哼，行啊。昌西，从昌西调过来的。是，应该是一种巧合。他丧你之后，一直状态就不太好。上面看不下去了，就把它调到这里。哎，我怎么觉得你跟这房子没啥关系啊？不是借的吧？您这是嫌我土呀，还是觉得我接接地气呀、啊？<笑>不是那意思，我只是好奇啊。你妈是干什么的呀？这有钱人土豪啊啊！就搞工程的啊，我也没具体问过他做什么。把车清理干净，以后不要再用这辆车了。是。你们之间不交流啊？交流，但都是单方面交流。我妈就总会把她的意愿强加在我身上。怎么，还在纠结相亲的事儿呢？不光如此，我妈对我的职业可不满意。为什么？反对我当警察呗！哎，回头你要是碰见他，可千万别说你是警察。嗯，兴许你妈并不是反警察，而是觉得你这么一个小姑娘啊，做警察呀，她危险嘛，担心你。我怎么觉得你跟我妈说的话？家里来客人了，妈，给您介绍一下，这就是我们局里新调来的马警。是雨欣的那个同事，不好意思打扰了。啊，我给你倒点茶吧。啊，不用了，时间不早了，我得走了。再见。再见。这回家里可真俩警察了，我来送送您。马队，咱们这天天来学校，整的跟上班似的。让你回忆一下学校生活不好吗？现在啊，咱们有两个突破口，一个是视频上传者，另外一个是给小萌介绍兼职的那个学姐。皮条客，以模特为幌子，实际上也有潜在的卖淫对象。对啊，不然好端端的他们为何要分手啊？马队。我们是不是可以假设这两件事就是同一个人所为？如果他们之间起了争执，倒是很有可能会以现实视频相威胁。而且，视频里跟小萌发生关系的那个，我觉得小萌肚子里的孩子很有可能就是他的。顺藤摸瓜，找到那个皮条客，也就找到他了。是那个介绍人吗？看不太清楚。这身衣服看着眼熟，好像在学校里见过。那小萌还有跟你说过别的什么吗？比如在哪里见的面？没说在哪儿见。
，好像开着一辆车。红色凯迪拉克，小萌没想到中介还能这么挣钱，他就提了一嘴。这太夸张了。还是等小萌的通话记录恢复以后，再根据当时的时间，就能排查下去了。有些事情啊，我特别特别好奇啊。你说小萌跟她男友怎么突然的又复合了？怎么啦？胃疼还是姨妈疼？我带你去医务室。没事，等一会儿就好了。这怎么行？你别逞强。没事，不用管我，等一会儿就好了。小萌，怎么样？没事。了？老师，小萌肚子疼，赶快送到医务室。宝贝，你醒了，有有没有感觉好受一点？宝贝，别怕了，别哭了，就只是肠痉挛而已，没什么大碍。我会陪着你一块好好调理，反正不管发生什么，都会一直陪着你。之前的事儿，我就当没发生过，我也不再去问你为什么了。等你什么时候想说了，你再告诉我。之后，他们的关系就开始恢复，慢慢的就跟什么都没发生一样。有空就一起吃饭、看书、散步，偶尔也会和他们一起，但是感觉自己像个电灯泡。后来，就减少了和他们的接触。你怎么会知道王小萌和别人发生的不正当男女关系的？我不知道。哎，这个视频里的人你认识吗？我不认识，你别再跟着我我回法了吗？不好说。如果不说清楚的话，恐怕你的处境会不太好。你说你没有跟王小萌发生过性关系，是因为他不愿意，对吧？
。如果你不解释清楚的话，我会认为你对王小萌有强行发生性关系的主观意愿，你就是强奸。说说吧宝贝，嗯，怎么了？要不，今天晚上别回去了吧。我。我不太舒服。你哪儿不舒服？就是有点累了。好吧。宝宝，你是不是不开心了？没关系，咱们，咱们可以慢慢来吧。去吧，不然你那边锁门了。没事，你先进去。嗯。老是踏着点，就不能早点吗？下次不会啦。哎呦，你上！我靠，你也太不给力了吧！哎，就我相信你今晚上不回来。不是，我一礼拜面前都没了。少说点，胖子。是啊，胖子，瞅你那脸黄的。哎呦，我喜欢，你管我呢？行。哎呀，子，咱们寝室就剩你一处男了啊！哎呦，又说你俩谈的时间也不短了，你行不行啊你？什么行不行？又不是非得那什么。得了吧，也不知道谁天天早上支棱个帐篷，你就说你想不想吧。我这是正常生理特征，好吧？你睡醒不支。我操！我操！快来看看看看，有好戏看！快点！快点！大晚上不有什么好戏看呀？别废话啊！一会儿可别怪爸爸没有叫你。哦，哪儿呢？那儿呢？你鼻子上面长的是两个灯泡吗？就那儿呢，大哥，看见没有？嘿嘿，哥哥呀，不是，这大晚上的，一破黑车在这晃来晃去，你能看见什么呀？你，哎呦，一上，还就一破车，你就装吧。你要有这车呀，我管你叫爸爸。老三，过来帮忙帮忙啊！这么激烈啊！没劲。你能确定他是在关宿舍大门前回到宿舍的吗？啊，当时
，我们还调侃他来着。我这有个视频，你看看，认识他吗？嗯，不认识。你们还想让我怎么配合？他这么背叛我，我说的难道还不够清楚吗？说我看到他们上床了。想知道我什么感受是吗？好，那我他妈告诉你，是，视频里面那个人我认识，就是他告诉的我，但是我现在后悔了，我宁愿什么也不知道。在哪儿呢？啊？哦，好吧，我知道了。那那哎，你自己好好回想一下，他是不是比较反常？不然你以为为什么在周末你总找不到他？他周末要兼职。那你看过他兼职吗？我不需要骗你，我更没有理由骗你。不相信你自己去查吧。为什么告诉我？你不想知道吗？还是你想一直活在欺骗里？喂，宝贝，你还没回来吗？我跟我室友都等着你呢。对不起，我家里的事还没有结束。不过礼物我给小雨了。你真的不能来吗？这样吧，如果我这边事情结束了，立马就来找你。好，不管多晚我都等你。
不走吗？今天哪儿也不去。可以走了吗？说那么多，不就是想知道我前女友怎么绿的我，怎么给我戴的帽子吗？你前女友人都走了，你还说她不是？你关心过她吗？关不关心他关你屁事！他叔，您对我前女友蛮感兴趣的。说什么呢你？站住！我让你走了吗？作为公民，你完全有义务配合调查，早日查出死因，把相关违反法律的人绳之于法，对你、对我、对死者还有死者家属所有人都好。所以还请你平复一下心情。你看清楚那个人的长相了吗？问你话，我不认识他。不过，应该是我们学校的。现在我能走了吗？来，滚蛋！
来找你。学校的学校啊，查一下学生档案，让他一一一的给我比对。是。李强，王小萌的通话记录呢？你给我挨个的打，一一的排查。是我是宜修学院的学生，请问您这里有兼职工作吗？喂，你好，我是宜修学院的学生，请问你这里有兼职工作吗？谁介绍的？就同学、啊发什么火呢？徐局，能别老当着马队面儿这样骂我吗？我可没有啊，这可是马队说的，要培养你当接班人呢。真的？假的？我做啥呢？有什么进展吗？有，刚有个女的挂我电话。挂你电话就有问题了？她肯定有问题，啊，不然干嘛这样挂我电话？打过去还不接？谢谢马队，黑卡。不发学生身监控也没查到那辆红色的凯迪拉克，所以线索又断了。请教你师傅去。嗯，你要记得前段时间我们俩一起抓的那个变态吗？我觉得那小子业务挺广的。说呀，你们真是走了狗屎运了！别废话，快说！我帮他发过小卡片，后来他说不用线下发了，网上效率更高，我不就失业了吗？他叫什么？艾一，神名这是。干这行谁他妈用真名啊？哎，那你知道他真名吗？那不知道。那你知道他根据地吗？那也不知道。可以，我说。那，我说。我只知道大概哪一片儿。我跟你说啊，这人特别谨慎。我是一打工的，怎么能知道他根据地呢？继续说哪一片？喂，哎，花卷哪片
，就在花园北路国际路那儿。东边不亮，西边亮，那边找到。高四海，女，二十岁，民族汉。这儿的房价不低啊，应该挺有钱的。喂，我找到了。你说的，关于我告诉徐承泽的那些，我承认。但是监控里的不是我，我没有传过什么性爱视频。那你怎么知道王小萌有性交易行为的？马东，还有请。走走，来。我上个厕所。马警官，喝酒吗？二位警官登门拜访，所为何事？您女儿涉嫌传播淫秽视频，导致当事人自杀身亡，您知道吗？就说你什么都不知道就行了。不能够吧？思涵怎么能和这种事扯上关系呢？涵涵。以后恶劣，希望你们做家长的能够积极的配合。如果真是我女儿所为，那她要被判刑吗？你说呢？开心吧，好玩吧，你他妈要坐牢了，你知道吗？给你好日子你不过，非他妈瞎折腾。你以为你妈不知道啊？全家人陪你玩，还他妈搭上别人一条命，你自生自灭去吧。我讨厌我爸，他让我觉得恶心。我是想问你，你为什么要伤害自己？我讨厌我爸，因为他让我觉得恶心。既然你那么讨厌他，那么恨他，你为什么
不把那事给放到你爸的档案里。我是恨他，但是他是我爸，是王小萌毁了他。我要把视频发到学校，毁了这个小三儿。妈。我想跟你说件事儿，你爸出轨的事儿，你都知道对不对？男人不都这样吗？管不住的就别管，阻止不了的就随他去。可是你知道他的小三是谁吗？他是我的大学同学，跟我一般大。我真的觉得特别恶心。不想伤害我妈，我想保护她。视频传到学校，我只想让她离开我爸。我不知道事情会变成这样。我没有伤害任何人，至少包括我家庭以外的人，没有吗？主观上我绝对没有。至于其他的后果吗？那本不该发生。你不必以此为耻，我们只是各取所需。你救了你的家人，又是高尚的行为。我希望你能放开一点。你可以在道德上谴责我，但我没有违反任何法律。你就一点不在意你女儿的感受吗？你试想一下，自己的父亲包养了小三儿，是自己的同学。换位思考，如果换成你，你能接受吗？他不够成熟，换作是我，我最后会接受。每个人都是独立的个体，他不该管我这么多。我只是单纯的满足了我自己的欲望，并且在物质上，我也没有亏待过他们，包括那个王小猫。所以你一点都不认为自己错了？错与不错。还有什么意义吗？是我错了，我不应该上传到网上。那你是什么时候发现你爸他们两个不正当的男女关系的？快四个月前，他们应该刚在一起不久。怎么发现的？有一次，我和同学在国贸吃冰。我看见王小萌从他车里下来，后来我就跟踪我爸，再到跟踪王小萌
。老蒋会有跟你爸谈吗？那你传网上的视频是怎么来的？在我爸手机里。那你告诉徐承泽的原因是什么？我想通过他的压力让王小萌离开我爸，没想到只有短短的十来天，他们又。遗孤的一样，被她男朋友发现了，然后就把她抛弃王小萌怀孕了吗？什么？你不知道？我早就不能生育了。不信，你们验 DNA 吧。
凌泽呢？打的电话怎么不接啊？他就请请假回家了。完美好吃吗？还行。嗯。哎，自己吃吧。嗯马警官，马警官，能不能找您谈一谈呢？其实是徐小要开除王小萌的。王小萌溺死之后，徐小害怕因此影响名誉，加上这段时间徐小正在考核，徐小就封锁消息，不让我们透露。我们老师讲了，甚至都会被开除。但是，我实在看不下去了。我是一个有良知的人，如果我不讲出来，我都对不起我这个姓啊。王小萌那天在办公室求主任，我看到了，他真的不想被家人发现。这不是把他往死路上逼吗？找我没用的，这都上面下达的通知。别开除我行吗？我真的没办法，我再也不会了啊！跟你说了多少次了，你找我没用的，别烦我了，行不行？找你家长过来。要让他们知道，主任，主任不能让他们知道，主任，我求您了，不能让他们知道。这是干什么？起来！什么年代了还来这套？快起来！求求你！我知道错了，你让我留下吧。求你了，你让我留下吧，你让我留下吧。你不起是吧？好，我走，你就在这跪着吧。哎，松开，松开，松开。只要你不开除我。你做什么都行。你说什么？我说，让你不开除我，你让我做什么都行。你没救了你。你，你的思想都腐坏了。说，赌什么赌？你这是在给学校抹黑，在我们学校名声。学校容不下你，起来，自己好自为之吧。看起来学校是在按规则办事，学生嫖娼换卖淫，肯定是违反校规的。但是，不搞清楚学生的情况，就因为应付检查而贸然的开除学生，我认为这就是在毁掉孩子的一生。只怪我人微言轻，没能阻止，才发生这样的悲剧。希望你为这孩子讨回个公道啊！我走了。徐承泽的 DNA 结果要明天才能出来了。他在这个关键的时刻请假，他一定有问题
他跑不了。王小萌是什么样的人？他看着不好接近，我们玩不到一块真的不太熟，班上人太多了。之前还送过我们每个人糖果。那你们没吃吗？有人看到他那个视频了，觉得有点脏，然后就放回桌子上。不是我们不想跟他玩，是我们根本玩不到一起。看我出来了，可以排除是死后入学。这个事儿跟跟跟我们学校真没什么关系。其实是徐校开除王小萌的。我认为徐正泽是有问题。你们还想让我怎么？王小萌是你的儿子，的羞耻，没出息。当我知道他被别人包养了之后，你是不是强奸了王小萌？为什么要强奸？没脏，我说的还不够清楚。没骗你。两份 DNA 位点全不一样，可以确定亲子关系。儿子回来了，你可真会卡点儿，菜马上就好，赶紧去洗洗手啊，准备吃饭了。打电话回来说身体不舒服，你这是哪不舒服了？没，就是想你。<笑>净给妈贫嘴。来，来，赶紧吃饭。慢点吃，没人跟你抢。徐承泽在家吗？该交代的事儿就得交代。我没做过的事儿，我有什么可交代？那咱们啊，也先不说那些。哎。你不一直说你爱他吗？我特别想知道，当你发觉到他们俩的关系的时候，你在干嘛没本事，别学人打架
。分手以后，你去哪了？回宿舍。你在撒谎。还有事情，想清楚了再回答。你是不是强奸了王小芳？我没有，我们是情侣，我为什么要强奸她？看着，看着我，看着我的眼睛。你告诉我，王小萌被害现场，你为什么见了警察就跑？说。我不敢承认的这个结果。你撒谎！就你强奸他吗？我没有，我说了没有，我就是没有蹲点会不会不是这里、啊？你在警校里没学过蹲点吗？蹲点就是怎么回事啊？马队，马队，嗯，您在想什么呢？没想什么。你已经盯着前方那个点超过一分半了。我就在想，我十七岁的时候，哎，哈哈，热血高校啊！可想来想去，好多事情都想不起来了。人真的老了，哎呀，没啥激情了，不像你们年轻人啊，还是热血青年。那现在是什么在支撑着你啊？生活。习惯，不对。如果是这样的话，你办案状态不是现在这样的。还有，你每天夹根烟不抽。
马队，没事，一不小心啊，被老鹰叨了一口。什么时候了，还开玩笑？喂，幺幺零吗？张一杰，我告诉你，你小男朋友袭警是重罪，他已经主动招供了。不管你说还是不说，只是时间早晚的问题。还有，我们马队要是有个好歹。你们被判多少年，我可真不好说。我早就没机会了，从我踏上这条路开始，就没了。做不做，取决于你，你自己想清楚。我没有什么不得已的情况，我就是想要钱。别人有的，我也要有。什么时候开始？我说的是你，组织卖淫。大二。怎么开始？就有同学找到我，让我带他一起挣钱，我就知道是时候了。每个人都有欲望吧。性欲、物欲，我就是给他们建一座桥梁，让他们各自的欲望在这得到满足而已。干嘛？还觉得自己很光荣啊？你的同伙和你带的小姐都有谁？不要以为我们的网警都是吃素的。你不用手机吗？靠飞鸽传书吗？都在出租屋里。是吧？你看，这个，我从小带回去的。妈，拜托你了啊。醒了，我们见过。你想起来了，在你家，你是雨晴的妈妈。啊、哦，雨晴让我来照顾你，真没必要。呃，我说是，我没事儿。今天早上医生给你换药的时候，我看那刀口那么深，能没事吗？干我们这行都习惯了。昨天晚上，你嘟嘟囔囔的，一直喊着一个人的名字
，原来是我女儿。啊，我给你倒点水。嗯，哎，哎，你还好吧？你说什么？啊，没事。郑姐，我问你，王小萌有没有在你这儿和除了高玉明之外的人有其他交易？在我这儿反正没有，在其他人那儿我就不知道了。而且那高玉明给的钱也挺多的，王小萌没有理由跟别人做那个。而且我跟王小萌接触下来，我觉得他还是个道德感挺重的人。我想没什么特别的原因，他应该也不会找上我的。我可是让他好好考虑过的，这个选择是他自己选的，他现在这个结果跟我可没任何关系。而且，没有我郑一杰，也会有刘一杰、李一杰、王一杰。好，那刘一杰、李一杰很快就来陪你了。起来呀、啊！别动啊，别动。我。啊啊，好，来，我扶你去。哎，雨晴的电话。啊，你接吧。喂，雨晴，是我。啊，他不方便接电话。你这孩子，你胡说什么呢？啊，啊，对。雨晴，我方便接了。情况怎么样？照顾吗？太好了。动不了。哎呦，雨晴，哎呦，哎呦，快！有眼皮跳好几天了，特别是你去学校那天，我总感觉哪儿不对。你你就别迷信了，那我这左眼还跳呢，那又是什么意思？那闺女都不打个电话回来？我不是跟你说了吗？挂科了。所有的心思都得扑在学习上。你也知道，咱那闺女学习没什么天赋，只能多花点时间。这过几天就手术了，只有把身体调整好，到时候才有精神。我不想治了。你这是说什么呢？这是。反反复复的也好不了，不如回家。那你之前的苦不是白受了？咱闺，那我们的苦不也是白受了
明天啊，我去进点货，还让以前那个护工照顾你。伤还没好呢，小心把伤口崩开了。没事，我得恢复一下。嗯，哎，哎，我说吧，我来扶你。哎哎，谢谢。慢慢。悠，悠什么悠啊？啊，来了。吃饭啊！哎，妈，你现在胳膊肘往外拐了。老队，这么快就把我妈疼化成你自己人，小心我收拾你。打肉。哎，回来，回我工作。作为一个人的尊严，不做有损人格的事情。我告诉你们，我们学校最近传出有部分学生为了金钱而选择出卖自己的身体，这样错误的方式需要付出巨大的代价，这不是自尊自爱的体现。其实我不太敢来这里，在这儿太容易想起小梦。你清楚小萌和徐承泽私密一些的事吗？哪方面？性关系？没，没有。本来小萌不愿意跟我讲这些的，后来我老问他，他说时间还没到，所以当那些视频出来的时候，我也很震惊。我记得当时跟你们讲，我问了徐承泽，徐承泽也说没有。可是小萌怀孕。是徐承泽的，不可能！小萌没必要在这方面骗我，所以，我们怀疑是徐承泽强奸了小萌，出于报复的目的。马队，我再休息休息了。一点小伤没关系的。哎哎，干什么呢？你们鬼鬼祟祟的！看清了吗？看清了，就是他。当时我问他怎么了，他也不说。我说报警了，他也不上。毕竟现在的小情侣，在树林里那什么，也正常。你再仔细看看，这张照片上的人，是他吗？是吧？应该是他。当时提起裤子，一溜烟就跑没影了。确定，确定。马队，咱们现在手头上这些证据够缉捕吗？这个案子没那么简单。行吧，那我先下班了，再见。哎，干嘛去？上车，送你回家。谢
你怎么回事啊？啊，你昨天怎么对我们说的？突然到这儿来就翻供了呢？是不是他给你钱了？我问你，是不是他给你钱了？大晚上本来就看不清。你知道你的行为是什么吗？做伪证，包庇罪，知道吗？我是真没看清。调查书记，做个笔录，来，让他签字儿。别得意，我会找到证据的。谁都构成了错误的一环，但是谁都没有得到等同于那个悲剧结果的处罚。每个人都划了他一刀，但又都不致命，却最终导致了他的死亡。为什么？高丽想干嘛呀？是你想干什么？为什么要伤害小萌啊？你摸着良心说！不啊，我说了没有就是没有。你心虚？不，我我他妈心什么虚啊？不是你他谁呀、啊、你？轮着找你他妈对我在这唧唧歪歪。你不是以前的阿泽了，谁以为你很了解我？你跟我去自首！我，你他妈别我、啊！哎、人家打啊！没事，好好休息。